Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 10. Nivel intermedio. Gimnasia verbal, el superlativo. Annie, how are you today? Fine, thanks. Today is going to be the best class. How do we form the superlative in English? Well, basically, if we're talking about short adjectives, we simply place the word the before the adjective and then add E-S-T, E-S-T, mm -hmm. at the end of the adjective. He's tall is el más alto. Sería, he's... He's the tallest. He's the tallest. It's big is el más grande. Sería... The biggest. It's the biggest. Exactly. Muy bien. Let's have a go then with some short adjectives. Tracy is la más alta de su clase. Tracy is the tallest in her class. Is the tallest in her class. Muy bien. Por cierto, no de decimos of her class, sino in her class. Mm -hmm. Es el edificio más alto del universo entero. Sería the tallest, the tallest building, building in the whole universe, not of. Okay. Okay, there's a difference there between the English and the Spanish. Kiernan is el más fuerte de la clase. Kiernan is the strongest in the class. Kiernan is the strongest in the class. Muy bien. Fui en el tren más rápido del mundo. I went on the fastest train in the world. In the world. Otra vez con in. Muy bien. On the fastest train in the world. Ella es la chica más más inteligente del país. Y vamos a utilizar el adjetivo brainy. Ahora, mm -hmm. brainy es un poquito más largo, contiene dos sílabas, mm -hmm. pero como acaba en Y, simplemente cambiamos a la Y por una I latina y sí añadimos EST okay. al final, ¿vale? Entonces, ella es la chica más inteligente del país. She's the brainiest girl brainiest, in the country. Brainiest, not brainiest, the brainiest. Brainiest. Ok. She's the brainiest girl in the country. Excellent. Es la estrella más brillante del cielo. En este caso, no de Diríamos brilliant, sino bright. A bright star. Brilliant is brillante en el sentido intelectual. It's the brightest star in the sky. It's the brightest star in the sky. Él conduce el coche más rápido de la ciudad. He drives the fastest car in the town. Casi. All right. <laughs> We don't say in the town, but in town. Okay. It's like a, a set phrase. He's the, the most intelligent guy in town. Okay. She's the most beautiful girl in town. It's the best restaurant in town. All right. All right. The next one then is el lugar más tranquilo que conozco. It's the quietest place okay. I know. Quietest place I know. Quietest. Okay, quiet is another two-syllable adjective, uh, but it's an exception because, again, we use EST at the end to form the superlative. It's the quietest place I know. All right, the next one. Él vive en la casa más grande de esta calle. He lives in the biggest house in this street. Very good. He lives in the biggest house or the largest okay. house. We can say big or large. Both mean grande. Large does not mean largo. Mm -hmm. It means grande in English. Okay, let's switch over. Ella se casó con el hombre más rico de la ciudad. She married the richest man in town. Él cuenta los chistes más graciosos del mundo. He tells the funniest jokes in the world. Again, funny ends in a Y. We change the Y for an I. Okay. And we add EST, the funniest. Ella hace los bizcochos más sabrosos del mundo. She makes the tastiest cakes in the world. Tasty another adjective ending in Y. Tasty becomes the tastiest in the superlative. We're going to look now at some longer adjectives. Now here, in order to form the superlative, we place the words the most before the adjective and then the adjective. For example, the most intelligent, the most beautiful, the most interesting, mm -hmm. the most exciting, like <laughs> this class. Okay, él es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. He's the most intelligent man I've ever met. Good. Él es la persona más insegura, en inglés decimos insecure, la persona más insegura que he conocido nunca. He's the most insecure person I've ever met. Es la chica más guapa del mundo. She's the most beautiful girl in the world. Good. Ella compró el vestido más caro de la tienda. She bought the most expensive dress in the shop. El discurso más interesante fue el del medio ambiente. El medio ambiente decimos the environment, okay? It has an N which we hardly pronounce. Okay. Environment. The most interesting speech was the one about the environment. Muy bien, cambiamos. Ese ha sido el examen más difícil que he hecho nunca. That was the most difficult exam I've ever done. Probablemente John es la persona más influyente de esta empresa. John is probably the most influential person in this company.
Este es definitivamente el sofá más cómodo de la tienda. This is definitely the most comfortable sofa in the shop. There are two words here which uh, Spaniards often pronounce incorrectly. Comfortable. We don't pronounce the letters O-R. We say comfortable, okay? Y oh. table y no table. Comfortable. Try. Comfortable. 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 La B es más fuerte. Comfortable. Comfortable. No, estás diciendo comfortable. 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 Eso es. Comfortable. Muy bien. And the other word is sofa. We don't say sofa. We say... Sofa. sofa. Muy bien. <risa> Enfatizando la primera sílaba. Ese coche utiliza los frenos más avanzados de su categoría. That car uses the most advanced brakes in its category. Ok, but we don't say advanced, we say advanced. Advanced. We don't say advanced because advanced doesn't end in a T or a D, or in a T-E or a D-E. So we can't say advanced, it's advanced. Advanced. ¡Eso es! <risa> Lo hemos logrado, muy bien. Okie dokie. Nuestro viaje a Roma fue el más divertido que he hecho Nunca. Our trip to Rome was the most enjoyable one I've ever made. Ese ha sido el documental más fascinante que he visto nunca. That was the most fascinating documentary I've ever seen. Él es el hombre más aburrido que he conocido nunca. He's the most boring man I've ever met. Ok, aburrido, cuando eres aburrido es boring. Cuando estás aburrido, it's bored. Ok. okay. Esa fue la experiencia más frustrante que he tenido nunca. That was the most frustrating experience I've ever had. Excellent. Ok, we're going to look now at two exceptions. How do we say el peor? Pues decimos... The worst. The worst. Enfatizando la T porque si no, igual nos confundimos con el comparativo. Worse. Eso es the worst worst. Mm -hmm. Y el mejor? The best. The best. Simply the best. Él es el peor conductor que conozco. He's the worst driver I know. Good. Ella es la mejor jefa que he tenido nunca. She's the best boss I ever had. I've ever had. Good. Son los mejores jugadores de la liga. They are the best players in the league. Okay, try to say there. There. Eso es. Ha sido la mejor película que he visto este año. It was the best film I've seen this year. Good. Fue la peor pesadilla que he tenido nunca. It was the worst nightmare I've ever had. Good. Es el peor trabajo que te puedes imaginar. It's the worst job you can imagine. Excellent. Now, when you say lo mejor o lo más importante, okay, we always have to add the word thing in English. Lo mejor fue eso. The best thing, lo más importante, es tal. Mm -hmm. The most important thing is... Tal. Ok. <risa> que nos decimos. Ok. Lo más extraño de él es su risa. The most peculiar thing about him is his laugh. Peculiar. Peculiar. Eso es, good. Lo peor de ella es su temperamento. Her temper. The worst thing about her is her temper. Good. I'm glad you see you're using the word thing. Una buena siesta es lo mejor del mundo. A good siesta is the best thing in the world. A good siesta is the best thing in the world. I must congratulate you on your pronunciation of the word siesta, mm -hmm. which is one of the few words from the Spanish language we use on a regular basis in English. Of course, we can also say a nap mm -hmm. or a kip mm -hmm. or 40 winks. También se dice. Lo más interesante de la iglesia es su altar. The most interesting thing about the church is its altar. Altar. Muy bien. La expresión de la semana. I can't find. Si dices I don't find something cuando lo estás buscando, suena macarrónico. ¿De acuerdo? Hay que decir I can't find. Es como un verbo de excepción. Mm -hmm. ¿Vale? No encuentro mi bolígrafo. I can't find my pen. I can't find my pen. Okay. Okay. Hay que exagerar un poquito más la T. No encuentra dónde dejó su pasaporte. Hablando de ella. She can't find where she left her passport. Good. No encuentran dónde vive él. They can't find where he lives. Good. Cambiamos. No encuentras nada a menos que lo tengas delante. You can't find anything unless it's right in front of you. That's what my mother used to say to me. <laughs> okay, el siguiente. No encuentro ese artículo de prensa del que te hablaba. I can't find that newspaper article I was talking about. No encuentra el recibo de esa camisa. I can't find the receipt for that shirt. Ojo con la pronunciación de la palabra receipt. La P es totalmente muda, okay. ¿vale? Mm -hmm. Okay, let's change again. No encuentro lo que la gente ve en ella. I can't find what people see in here. No encuentran al preso que se fugó. They can't find the escaped prisoner. Muy bien, ahora vamos a repasar los cuatro verbos que requieren el uso del auxiliar can o can't, en negativo, ¿vale? Okay. Que hemos visto a lo largo de estas últimas cuatro semanas. Mm -hmm. No veo nada y no oigo nada. I can't see anything and I can't hear anything. No encuentro a mi amigo y no me acuerdo de su nombre. I can't find my friend and I can't remember his name. Very good. <laughs> 
Gimnasia verbal. There will be. Now, Annie, put you to the test. Okay. How do we say hay uno? There is one. There is one. Very good. How do we say hay dos? There are two. There are two. How do we say había uno? There was one. There was one. Y había dos? There were two. There were two. Ahora, en futuro, habrá uno. There will be one. There will be one. Y habrá dos? There will be two. There will be two. Muy bien. <laughs> Has acertado. No cambia en futuro. ¿Ok? Ok. There will be one. There will be two. Da igual. Si estamos hablando en singular o plural. Uh -huh. Vale, vamos a machacarlo un poquito para ganar aún más agilidad con esta estructura. Habrá mucha gente allí. There will be a lot of people there. Good. Habrá bebida. There will be drinks. Good. Or there will be drinks available. Habrá una orquesta tocando. There will be an orchestra playing. Okay, in English we say orchestra. 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 Hay una R ahí. There will be an orchestra playing. Habrá gente bailando. There will be people dancing. Habrá mucho ruido. There will be lots of noise. Good. Habrá alguien cantando. There will be somebody singing. Good. Creo que habrá una fiesta el viernes. I think there will be a party on Friday. Good. Let's look at some examples now in the negative. En vez de there will be, decimos there won't be. No habrá nadie en el funeral. There won't be anybody at the funeral. ¿Cómo pronunciamos funeral en inglés? Funeral. Funeral. Ok. No habrá suficiente tiempo para hacerlo todo. There won't be enough time to do everything. There won't be enough time to do everything. Very good. No habrá suficientes sillas para todo el mundo. There won't be enough chairs for everybody. Very good. Cambiamos. No quedará mucho dinero a final de mes. There won't be much money left by the end of the month. No habrá muchos empleados en la reunión. There won't be many employees at the meeting. No habrá suficiente comida para todo el mundo. There won't be enough food for everyone. Let's look at some examples now in the interrogative. Annie, how do we say él será? He will be. He will be. And to form the question, él será. Will he be? Will he be. Will Invertimos he simplemente be? el sujeto y el auxiliar will. Mm -hmm. He will becomes will he. Pues lo mismo ocurre con there will be. Mm -hmm. There will be. Habrá. Habrá. Preguntando sería. Will there be? Will there be. Invertimos simplemente will y there. Okay. Okay. There will se convierte en will there. Es tan sencillo como eso. Mm -hmm. ¿Habrá vino en la fiesta? Will there be any wine at the party? Very good. ¿Habrá tráfico a esa hora? Will there be any traffic at that time? Good. ¿Habrá subvenciones? Will there be any subsides? Subsides, no. Se dice subsidies. Subsidies. Okay, okay. it's a strange word. Subsidies, subvenciones. And not subventions. We say subsidies. ¿Habrá suficiente tiempo? Will there be enough time? ¿Habrá suficientes sillas? Will there be enough chairs? Good. ¿Cómo decíamos subvenciones? Subsides. Subsidies. Subsidies. <laughs> Acabo de encontrar una lámpara aquí en el estudio. Muy bien. Phrasal verb. To look up in. Busqué la palabra en el diccionario. I looked up the word in the dictionary. Very good. Si no encuentras su número de él, búscalo en la guía telefónica. If you can't find his number, look it up in the telephone directory. The telephone directory. I'm glad you said if you can't find, you know, if you don't find. Okay. Muy bien. If you can't find his number, look it up in the telephone directory. Pueden buscar la información en la enciclopedia. They can look up the information in the encyclopedia. Or the encyclopedia, as we pronounce it. <laughs> the encyclopedia. Okay, very good. Cambiamos. ¿Podrías buscar esta palabra en internet? Could you look up this word on the internet? No me gusta buscar las palabras en el diccionario. I don't like looking up words in the dictionary. Vocabulario. ¿Cómo decimos nosotros? Ropa, Ani. Clothes. Good, clothes. Y no clothes. Mm -hmm. Muchísima gente aquí lo pronuncia mal. Dicen clothes. No, es clothes. Mm -hmm. Clothes, muy bien. Un viaje de negocios. Business trip. A business trip. Un centro comercial. Shopping center. A shopping center. Center. Y no center. <laughs> vale. Un gran almacén. Department store. A department store. La publicidad. Advertising. Advertising. Y no publicity. ¿Cómo se dice escaleras? Stairs. Stairs, good. Un traje. Suit. ¿Y cómo se pronuncia? Suit. 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 <laughs> Boot, ok, like boot. Suit. Suit, exactamente igual que bota. Boot mm -hmm. y suit. And finally, ciego. Blind. Blind. Significa ciego y como sustantivo significa persiana. Mm -hmm. Interestingly enough. Ok, let's go then. ¿Dónde compras tu ropa? Where do you buy your clothes? 
Good. Where do you buy your clothes? Mi jefe está en un viaje de negocios. My boss is on a business trip. Good. He's on a business trip. Y no in a business trip. Mm -hmm. Hay una buena tienda de ropa en el centro comercial. There is a good clothes shop in the shopping center. Good. El gran almacén más cercano está en el centro de la ciudad. The nearest department store is in the city center. Is in the city center. Good. ¿Cuánto gastas en publicidad? How much do you spend on advertising? How much do you spend on advertising? Con V y no B. Advertising. Advertising. Eso es. Gastamos dinero en algo. En inglés we say to spend money on something y no in something. Ok. Mm -hmm. Cambiamos. Ten cuidado cuando bajes las escaleras. Be careful when you go down the stairs. Tienes que llevar traje a la reunión. You have to wear a suit to the meeting. No puedo creer que el pianista fuera ciego. I can't believe that the pianist was blind. Ani, ¿cómo decíamos traje? Suit. Suit. Again? Suit. Suit. Good. Gimnasia verbal. Demasiado. In English, there are two ways of saying demasiado. When we're talking about an uncountable noun, we say too much. For example, too much sugar, too much rain, too much money. Don't forget money is always uncountable from a grammatical point of view. Mm -hmm. When, on the other hand, we're talking about countable nouns in the plural, we use the words too many. Let's start with some uncountable examples. ¿Dónde empleamos siempre, Ani? Too much. Too much. Good. Los futbolistas tienen demasiado dinero. Footballers have too much money. Too much money. Good. Hay demasiado tráfico en las grandes ciudades. There's too much traffic in big cities. There's too much traffic in big cities. Good. Mi bebé hace demasiado ruido por las noches. My baby makes too much noise at night. Good. Demasiado sol no es bueno. Too much sun is not good. Bueno, or too much sun is not good for you. All right. Okay. Mm -hmm. Bebió demasiado alcohol en la fiesta. He drank too much alcohol at the party. Good. He drank too much alcohol at the party. Hay demasiada contaminación en Madrid. No decimos contamination normalmente, sino... Pollution. Pollution, muy bien. There's too much pollution in Madrid. Ok, ok, cambiamos. El calentamiento global es el resultado de demasiado dióxido de carbono en el ambiente. Global warming is the result of too much carbon dioxide in the atmosphere. Ella escucha demasiada música. She listens to too much music. No olvides que cuando escuchas algo o a alguien, empleamos siempre la preposición to. Okay. I listen to music, I listen to people. Mm -hmm. okay. Estuvo bajo demasiada presión en ese trabajo. He was under too much pressure in that job. Fijaros en la pronunciación de pressure. No se dice presure, mm -hmm. sino pressure. Pressure. Sh -sh 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 -sh. Okay? Good. Demasiada grasa y demasiado azúcar en tu dieta te harán engordar. Too much fat and too much sugar in your diet will make you fat. Tengo demasiado trabajo para poder salir este fin de semana. I have too much work to be able to go out this weekend. Tiene demasiada experiencia para el puesto que ha solicitado. He has too much experience for the job he's applying for. Let's look now at some examples using countable nouns in the plural. Demasiados o demasiadas. Okay, where we, in English we would say... Too many. Too many. Muy bien. Ese niño dice demasiadas mentiras. That boy tells too many lies. Good. Decir mentiras in English is to tell lies y no to say lies. Okay, muy bien. Mm -hmm. Él fumaba demasiados cigarros. He smoked too many cigarettes. He smoked too many cigarettes. Excellent. Tengo que asistir a demasiadas bodas este año. I have to go to too many weddings this year. All right, that's fine. Or we can say I have too many weddings to go to this year. It's another way of phrasing the same thing. Hay demasiados corazones rotos en este mundo. There are too many broken hearts in this world. Él ha tenido demasiadas novias. Por eso hay tantos corazones rotos. <laughs> <laughs> He's had too many girlfriends. He's had too many girlfriends. Very good. Hay demasiada gente en el metro por las mañanas. There are too many people on the metro in the morning. There are too many people on the metro in the morning, on the metro, on the tube, on the underground, or on the subway, as they say in the United States. Mm -hmm. Trabajas demasiadas horas. You work too many hours. Let's change. Hay demasiados verbos irregulares en inglés. Okay, see. There are too many irregular verbs in English. Cometiste demasiados errores en tu examen. You made too many mistakes in your exam. Tiene demasiados libros en estas estanterías. He has too many books on these shelves. Como presidente de esa empresa, se enemistó con demasiada gente. He made too many enemies as chairman of that company. Demasiadas cocineras estropean el caldo. Okay, this is a typical English saying. Too many cooks spoil the broth. Broth is an old word for soup. Mm -hmm. 
repaso de la entrega anterior, la clave del éxito, más que y menos que. Has progresado menos que los demás en la clase. You made less progress than the rest of the class. Hay más ovejas que personas en Nueva Zelanda. There are more sheep than people in New Zealand. I can't remember. No me acuerdo de lo que hizo Juan. I can't remember what Juan did. How far is it? ¿Qué distancia hay entre Astorga y Langreo? How far is it from Astorga to Langreo? ¿Qué distancia hay entre Salamanca y Murcia? How far is it from Salamanca to Murcia? Verbos irregulares. Cuando Paul estaba en el colegio, nadó para Inglaterra. When Paul was at school, he swam for England. Cuando estaba en el colegio, volé en el Concord. When I was at school, I flew on Concord. Phrasal verb. Ella olvidó apagar la luz. She forgot to turn off the lights. Él nunca apaga la radio. He never turns off the radio. Nadie. Do you know anybody who lives on the moon? Di que no. No, I don't know anybody who lives on the moon. Good. Does everybody or nobody in your office work 24 hours a day? Nobody in my office works 24 hours a day. Good. Vocabulary. El camino era muy estrecho. The way was very narrow. Él tuvo una carrera muy corta. He had a very short career. Verbos irregulares. We're going to look at three more verbs now. The verb to lose, which means any. Perder. To find. Encontrar. And to deal. Tratar. Cuyo pasado, aunque se escribe casi igual, se pronuncia dealt. Dealt. Okay? Deal, dealt, dealt. Let's go then. Todos los días pierdo. Every day I lose. Ayer perdí. Yesterday I lost. Todos los días encuentro. Every day I find. Bien, ¿qué se dice? To do a trip or to make a trip. To make a trip. To make a trip. Muy bien. Ayer encontré. Yesterday I... Found. Found. Muy bien. Todos los días. Él trata con gente. Every day he deals with people. Good. ¿Y ayer? Yesterday he dealt with people. Ayer encontraron. Yesterday they found. They found. Muy bien. Todos los días perdemos. Every day we lose. ¿Y ayer? Yesterday we lost. ¿Cómo se dice el mejor? The best. Todos los días ella encuentra. Every day she finds. ¿Y ayer? Yesterday she found. Todos los días tratan con gente. Every day they deal with people. Muy bien. Now we'll look at some more complex examples within the context of the year 1999. En 1999, ella perdió su pasaporte. In 1999, she lost her passport. Good. In 1999, ella trató con el presidente norteamericano. In 1999, She dealt with the American president. Good, she dealt with the American president. It's enough for us to say American here. We know automatically that we're talking about North America. Mm -hmm. All okay. right. ¿Cómo se dice centro comercial? Shopping center. ¿Y cómo se pronuncia? Shopping center. ¿Y cómo se pronuncia? <laughs> center. Center. Center, como si empezara con una S. Ok. Center. Shopping center. Eso es. En 1999 encontraron un tesoro. In 1999 they found some treasure. Treasure, good. En 1999 perdí a mi gatito, my kitten. Oh, in 1999 I lost my kitten. In 1999 encontramos dinero en un taxi. In 1999 we found some money in a taxi. En 1999 traté con el presidente. De la in 1999, I dealt with the company chairman. Good. En 1999, perdieron en la final. In 1999, they lost in the final. Cambiamos. En 1999, tratamos con mucha gente difícil. In 1999, we dealt with a lot of difficult people. En 1999, encontré un trabajo. In 1999, I found a job. En 1999, él perdió su trabajo. In 1999, he lost his job. ¿Cómo se dice buscar en el diccionario? To look up. To look up, or to look up in. Muy bien. En 1999, nuestra empresa trató con la empresa de John. En 1999, our company dealt with John's company. En 1999, trataste con mi secretaria. En 1999, you dealt with my secretary. A continuación, escucharemos el párrafo de la semana. You're right in that our maintenance contract is expensive, but don't forget that it covers everything. For example, if you accidentally spill your coffee on the keyboard, we'll provide you with a free replacement until your machine is fixed. And if we can't fix it, you can keep the second one. You're right in that our maintenance contract is expensive, but don't forget that it covers everything. For example, if you accidentally spill your coffee on the keyboard, we'll provide you with a free replacement until your machine is fixed. And if we can't fix it, you can keep the second one.
Numeros. 30. What we're going to look at now is the way that many people pronounce the number 30. Mm -hmm. Okay, normally, of course, we should say 30 with a T. But when we're speaking at a normal rate, it's very common to change that T into a D sound. Instead of saying 31, we would say 31. Okay. okay? I'm not recommending you do this necessarily, but it's good to be able to recognize it. Mm -hmm. Okay, so we'll do a little number dictation. I'll read you some numbers in English, pronouncing 30 as 30. Mm -hmm. And I want you then to read back what you've got in Spanish. Spanish. All right. Just to check, you've got the right number. Okay, 39. 39. Good. 31. 31. 333. 37,934. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 36,731. 
6.731. Fenomenal. Había demasiados caballos en el pueblo. There were too many horses in the village. In the village. Again. There were too many horses in the village. Mucho mejor. Siempre pones demasiada agua en la sopa. You always put too much water in the soup. ¿Y cómo se dice? No me acuerdo. I can't remember. I can't remember. Well, I hope you can remember everything we've looked at today because I may be testing you on some of it in next week's lesson. Okay. okay. Thank you very much for listening and see you all next week. Bye bye. Bye. Ya habrás dedicado más de una hora a absorber nuevos aprendizajes en inglés. Lo más normal ahora es pensar que ya sabes las estructuras presentadas en el libro. No te engañes. Si no dedicas un mínimo de 20 minutos al día, entre hoy y el domingo que viene para consolidar tus conocimientos, acabas de desperdiciar un tiempo muy valioso de tu vida. El éxito para aprender un idioma depende de solo una cosa, el esfuerzo continuo del alumno.